，选妈妈了，选妈妈了。这是冰雪妈妈，谁要进这个妈妈肚子里？我进冰雪妈妈肚子里，我们也要进妈妈肚子里。一个妈妈肚子里只能进去一个宝宝，那怎么办呢？我再带你们去找新妈妈。哇，又有怀孕妈妈了。这个是火焰妈妈，谁要进这个妈妈肚子里？我要进，我也要。是我先说的，我进去了。现在就我没有进到怀孕妈妈的肚子里了。小五别急，我知道还有最后一个怀孕妈妈。那太好了，快带我去吧。这是最后一个怀孕妈妈，她是彩色妈妈。哇，好漂亮的妈妈，我要进去了。妈妈肚子里好温暖。好了，现在三个宝宝都进入妈妈肚子里，希望你们快快出生。好的。小五，让我也进你妈妈的肚子里吧。什么？比比东小红剧，你们两个宝宝为什么不待在自己妈妈的肚子，又跑出来了？事情是这样的。哎呀，火焰妈妈的肚子里太热了，我热得受不了了。啊，寒冰妈妈的肚子里温度太低了，我快冻僵了，我待不下去了。就是这样，我妈妈肚子里太热了。我妈妈肚子里太冷了，只有小五你的彩色妈妈肚子里最舒服，就让我们也进你妈妈的肚子里吧，求你了。那好吧，你们进来吧。啊，这里好舒服，我们三个以后一起出生。哎呀，我的肚子突然好痛啊！啊，妈妈肚子痛，是不是因为我们三个宝宝都挤在妈妈肚子里，妈妈肚子才痛的？哎呀，那怎么办呢？是我让妈妈肚子痛的。原来是你细菌，我们要保护妈妈，消灭你。那你们就试试看吧，来吧。石头、剪刀、布，嘿嘿，我赢了，我输了。啊！耶，细菌消灭了，妈妈肚子应该不痛了。我的肚子还是好痛啊，妈妈还是肚子痛，怎么办啊？一定还有细菌，小五，我们分头去找。好的。又找到一个细菌，哼，别想消灭我！来吧，石头、剪刀、布，是我赢了。耶，又消灭一个，不知道小五找到细菌了没有？我找到最后一个细菌了。我可是细菌大王，你不怕我？我要保护妈妈，只要消灭你，妈妈肚子就不会痛了。好，来吧，石头、剪刀、布。啊，我输了，怎么办？嘿嘿，你消灭不了我。小五别怕，我这里有消毒液，我喷。哦、我的肚子不疼了，谢谢小宝宝们。亲亲妈妈，哼，不亲爸爸。我也亲亲妈妈，不要亲爸爸。我也亲亲妈妈，不要亲爸爸。啊、为什么是亲妈妈不亲爸爸？因为我们讨厌你们。为什么孩子讨厌我们呢？因为你们总是伤害自己的孩子。爸爸妈妈，我考了一百分，你们看呀！哇塞，小五真棒，考了一百分，妈妈要奖励你。奖励什么？不过是考了一次一百分而已，有什么好骄傲的？小五，快去继续读书学习，要不然下次你就会考零分的、啊。可是我有点饿，想吃点东西休息一下。好，我现在就去做。不行，写不完作业，不许吃饭。爸爸，我讨厌你。哪怕小五考了一百分，爸爸也只知道批评小五，从来没有表扬过小五一次。可是考了一百分，有什么好表扬的？哪有家长会因为孩子考一百分就表扬孩子的？我不信、啊。可是我从来不批评比比东，为什么他讨厌我？因为你总是骗他。孩子，这个星期天爸爸放假，可以带你去游乐园玩哦。耶，爸爸，你真好。爸爸，爸爸，今天是星期天，你在哪里啊？我们去游乐园玩吧。爸爸现在要忙一些事，没有时间，你就让妈妈带你去吧。爸爸，你怎么骗人啊？啊爸爸，我这次考了九十八分，你答应给我买的奥特曼玩具买了吗？哎呀，我忘记了，这次就不买了，下次考了一百分再买。不行，爸爸，你总是这样，每次答应我的事情你都没有完成，我讨厌你。比比东爸爸，你总是欺骗孩子，既然不能完成，就不要答应孩子，欺骗是最可恶的。可是为什么我们家小红俊讨厌我呢？因为你不爱干净卫生。爸爸，你回来了。宝贝儿子，一天不见想爸爸了吧
，快过来抱抱！哎呀，爸爸，你的嘴巴怎么那么臭啊？我我今天忘记刷牙了。爸爸，你快去刷牙，嘴巴好难闻。哎呀，一天不刷牙没什么大不了的。啊、今天家长会，大家的爸爸都来了吗？这个是我爸爸。呃，小红俊，你的爸爸怎么这么脏啊？我我爸爸不爱干净，每天都不洗澡刷牙，我讨厌不爱干净的爸爸。原来是这样，孩子们才讨厌我们呀！小精灵，我们知道错了，从今以后一定会当一个好爸爸的，改掉身上的坏习惯。快跑啊！小伙伴们都被冻住了。五六七，你别跑，到底怎么回事？哎呀，那边有个长鱼尾巴的怪兽。有几层楼高，把所有小伙伴都冻住了。什么？咱们快走。嗯，唐三，你跑错方向了。没错呀，我要去看看，不能让小伙伴都被冻住了。你傻啊，我才不去呢。三哥，我陪你去。好，小五，咱们得快点过去。三哥，咱们为什么不用传送魔法呀、啊？对呀、啊，我都急忘了，我现在就用传送魔法。救命啊！住手！你们人类都是大坏蛋，我要把你们都冻成冰块！你你不是冰美人鱼吗？你怎么变这么巨大了？你是谁？我是小五啊！小五，你好，我迷路了，你能告诉我大海在哪个方向吗？大海要往这边走很远呢，我叫小五，我送你过去吧。谢谢你，我是冰美人鱼。冰美人鱼，你怎么迷路了呀？我生活在大海里，从没见过陆地，我很好奇，就自己偷偷跑上来了，结果就迷路了。这样太危险了，以后你想到陆地上玩，可以找我，我陪你。太好了，谢谢你，小五。小五，我要回大海了，和你一起好开心。我们是好朋友，以后记得找我玩。嗯，我会的。小五，我的好朋友。是啊，冰美人鱼，你怎么变成这么巨大了？小五，事情是这样的，<笑>救命啊！咦，好像有人喊救命。妈妈，这是哪？你们醒啦！这是我家，我看你们昏迷在海里，怕你们有危险，就把你们救回来了。哇，妈妈，这是美人鱼，发财了，发财了！我们出海就是要抓美人鱼的。没想到碰到风暴，沉船了，反而碰上了。小美人鱼，谢谢你救了我们。我是比比东，武魂殿的女王，我要好好报答你。我是冰美人鱼，不用谢我，人类是我的好朋友。那怎么行？我在陆地上有很大的城堡，有很多好吃的好玩的。我想邀请你到我家做客，我会好好招待你的。真的吗？当然是真的。我们厨师做的菜可好吃了，你一定没吃过。太好了，谢谢你们！我现在就送你们回家。冰美人鱼，这就是我家。你等等，我们去准备好吃的。好啊。<笑>妈妈，这个美人鱼太傻了，竟然这么就跑到陷阱里了。小声点，别让他听见。快去发动魔法阵，送上门的财富，可不能让他跑了。咦，比比东他们怎么还不出来啊？<笑>这这是什么啊？快放我出去！比比东，这是怎么回事啊？冰美人鱼，你也太傻了！我们出海就是去抓美人鱼的，没想到你竟然自己傻傻的送上门了。比比东，你们太过分了！我救了你们，你们竟然这样对我！哼，看在你救了我的面上，你只要每天给我哭一万颗珍珠出来，我就不为难你。你们是大坏蛋！我是一颗珍珠都不会给你的，妈妈，我这就发动魔法阵，让他尝尝雷电魔法的厉害。好，乖女儿，不要啊！这这是怎么了？我还没发动魔法阵呢，他怎么就变大了？傻女儿，快逃命啊！你们别跑，我要把你们都冻成冰块。事情就是这样的，妈妈给了我一片救命的鳞片。遇到危险，我可以变成巨型美人鱼，我才有机会逃出来。人类太坏了，我救了他们，他们却要害我。冰美人鱼，实在很抱歉，武魂殿的比比东是我们这里的大坏蛋，没想到他竟然这么伤害你，我替他们向你道歉。<笑>
：“小五，你是我的好朋友，你是好人。”冰美人鱼，其实人类有好多很好的小伙伴，他们都很善良，都很喜欢你，请你帮他们解冻吧。真的吗？难道那些小伙伴真的会喜欢我吗？当然是真的，好多好多小伙伴喜欢你，支持你，把他们解冻你就知道了。小五公主，小五公主，不要再睡了。王子们已经在宫殿等你了。这些王子究竟要干什么呀？都这么晚了，还来干嘛？我亲爱的小五公主，你忘了吗？今天是你举办舞会的日子，你要在众多王子中选择一位成为你的新郎呢。哎呀，糟糕，这么重要的事情我居然忘记了，该怎么办呢？小五公主，你别着急，先去换上你的晚礼服。我换好了，那么你告诉我，今天来的是哪几位王子吧？小五公主，今天来了四位王子。第一位是火之王国的马红俊王子，第二位是小鸡王国的五六七王子，第三位是香肠王国的奥斯卡王子，还有最后一位是海神岛的唐三王子。哎呦，这不是唐三吗？像你这么丑的人也来参加舞会，真的是把舞会的层次拉低了。就是嘛，像你这么丑的人，你以为小五公主会选择你吗？住口！你们不要再嘲笑唐三了，否则就让你们尝尝我火龙卷的厉害。你以为你是谁啊？你以为我的香肠会怕你的火烤吗？来呀、啊，看看是你火之国厉害，还是我的小鸡国厉害？小五公主道：“哇，小五公主也太好看了吧！”欢迎各国的王子来参加我举办的舞会。各位王子，接下来进行歌舞比赛。比赛结束后，由在场的观众进行投票，得票最高者将成为我的新郎。好了，接下来比赛马上开始。第一位出场的是火之王国的马红俊王子。我说奶奶呀，你是不是没头脑？我说奶奶呀，千万别唱回头草。我说奶奶呀，要不你把我当热包？我说奶奶呀，哦奶奶呀。第二位出场的是小鸡王国的五六七王子。我没开，我没开，我没开，不是没有，不是没有，不是没有，不是没有，不是没有，不是没有，不是没有。第三位出场的是香肠王国的奥斯卡王子。我不在你的左右，不在你左右，却被你左右。我不在你的左右，却还要被你左右，任你在我的世界里来了又走。最后出场的是海神岛的唐三王子。糟了糟了，还没叫我背，你要回去。宝贝在干嘛？嗯，阿塞玛睡了吗？宝贝在干嘛？为啥没回话？宝贝在干嘛？表情小心转红灯。宝贝在干嘛？哪怕回去吵架。每个王子都表演的很好，我应该选择哪个王子呢？我来救我的美人鱼妹妹了。唐三哥哥，我是你的美人鱼妹妹。不对啊，我只有一个美人鱼妹妹。唐三哥哥，我是小五美人鱼，小伙伴们都知道我才是你的妹妹。对啊，小五妹妹，我这就救你出来。啊？咦，怎么打不开锁呢？唐三哥哥，你钥匙上的数字是一百，小五锁上面的数字和你不一样，不是你的美人鱼妹妹。我的锁也是一个一和两个零，我才是你的美人鱼妹妹。对啊，小雪妹妹，我这就用钥匙帮你打开笼子。哎呀！怎么打不开我的笼子呢？明明都有一和零啊！因为你根本不是唐三哥哥的美人鱼妹妹。唐三哥哥，你看我的算式是9 9九加一，正好等于你的一百，我才是你的美人鱼妹妹啊！还真是这样，原来冰美人鱼才是我的美人鱼妹妹，我这就救你出来！太好了，我自由了，唐三哥哥，我这就带你去大海里玩，大海可美了。谁是我的美人鱼妹妹？我来救你了！五六七哥哥，我是你的美人鱼妹妹。小五，你不是，我才是。五六七哥哥，我锁上的算式是一加零加零等于一，和你钥匙上的数字一样。你快救我出去吧！哼，你别骗我，一都加上两个零了，怎么可能还等于一？没错，五六七哥哥，我才是你的美人鱼妹妹。快救我出去吧，我带你去大海玩。哼，你也别想骗我，你的一也加了数字，你们的算式都比我大，我不会上当的。看来这里没有我的美人鱼妹妹，我要去别的地方找我的美人鱼妹妹了。停，五六七哥哥，小伙伴们都告诉你呢。
一加多少个零都等于一，我真的是你的美人鱼妹妹啊！原来一加零加零真的还是一啊！小雪美人鱼是我的妹妹，小雪妹妹，我这就救你出来！太棒了，我出来了！五六七哥哥，咱们快去大海吧，我给你看我收藏的珍珠。怎么还没有人救我出去啊？我也好想回大海。<笑>小五美人鱼，你知道我的美人鱼妹妹是谁吗？比比东姐姐，我就是你的美人鱼妹妹呀、啊！这里只有我一个美人鱼了。啊，小五美人鱼，你不是我的美人鱼妹妹，我的数学可是满分。你所上的算式是一加六等于七，而我钥匙上的数字是十，根本打不开你的锁，哪还有别的美人鱼妹妹呢？难道真的没人能救我吗？<笑>不对呀、啊，我明明记得我的锁是九加一呀，怎么会是一加六呢？我想起来了。比比东姐姐，我的锁刚才旋转了一下，放颠倒了。你看我把它转回来，现在是不是变成了九加一？对呀，原来六旋转过来就是九，没错了，九加一等于十。小五美人鱼，你是我的美人鱼妹妹，我这就救你出来。太好了，我终于自由了。小伙伴们，你们会粗心的把六看成九吗？一个，两个，三个，小朋友，这个女孩可真漂亮呀！我要能有她一半好看，那该多好呀！今天以后，你就是我的了。是谁在后面？咦，奇怪，我刚刚明明听到一阵怪笑呀，难道是我听错了？三哥，刚刚那个，该不会是传说中的鬼新娘吧？好像是。小五，鬼新娘最喜欢唱歌了，待会她唱歌的时候，你一定要夸她唱的好听，不然她就会抢走你的身体的。鬼新娘，你要干什么？小五，把你的身体交出来吧。什么？鬼新娘，求求你，不要，不要伤害我。小五，要想我放了你很简单，待会我会唱两首歌，只要你都觉得我唱的好听，我就放了你们。我要开始唱歌了，你们要认真听呀。放弃规则后，失足才知道；放弃招数后，被评为罪恶；放弃承诺后，又如何抉择？恶意在焦点，烈焰让更严。终结之初衷，怎能去摧毁？不懂清白中，何人是魔鬼？不敢有一种冷漠是原罪，请求不再做，最后仍磊落。我都唱完了，你们为什么不给我鼓掌？难道是我唱的不好听吗？不不不，鬼新娘，你唱的非常好听，我给你打一百分。真的吗？我还有第二首歌，你们仔细听。我自己守护的像一只飞蛾不顾身，心事交火。啊啊啊啊全新卧底，游戏开始，比比东先发言。我是动物。嗯，我是爬行动物，我背上有壳。我想想我的特点，我的动作很慢，我遇到危险会把头缩起来。第一轮发言结束，请投票。我投冰公主，我也投冰公主。冰公主没说错啊，大家怎么都投她？算了，我也投她吧。你们为什么投我啊？难道我说的不对吗？我投唐三。冰公主，我们虽然平常看着慢，遇到危险时我们的动作可是很快的。你的描述和我们的不一样，所以我也认为你是卧底。我投冰公主。哎呀，我说错了，我能重新说吗？不可以，冰公主淘汰。游戏继续。哎呀，淘汰错人了，又轮到我了。我是杂食动物，我可以游泳，可以在水里生活。咦，我怎么不知道蜗牛会游泳？难道我变的动物和它们不一样？有壳会游泳？我知道了，它们是乌龟。看来我是卧底。我想想该怎么说。有些人把我养在家里，我可以活很久很久。第二轮发言结束，请投票。我投小五。
我投五六七。唐三，你为什么投我啊？我说的没有问题呀、啊。是啊，比比东，你为什么投我呀、啊？我说的也没问题呀、啊。我就看你不爽。大家描述都没问题，说明卧底已经猜出了我们变的动物。我只是觉得五六七说话犹豫，所以我投五六七。哼，我觉得小五有问题。我们变的动物也不是所有的都能活很久，所以我投小五。那我就投五六七。现在二比二，请五六七和小五重新发言。我是冷却动物。天气寒冷的冬天，我会冬眠。哎呀，他们说的都没有问题，这该怎么选啊？这还不简单？看我的，点兵点将，点到谁就是谁，点到五六七了。这次我投五六七。比比东，你这也太草率了吧？怎么了？我相信我的直觉。那我也投五六七吧。第一场游戏结束，我敌五六七淘汰出局，平民获胜。我也太倒霉了，这完全是运气问题。我就说我的直觉很准吧。<笑> Later. 第二轮游戏开始，小五先说。我有四条腿，我身上有毛，我喜欢吃草。大家说的和我变的特征都一样啊，我头上有角。第一轮发言结束，请投票。哎呀，现在大家都变聪明了，说的都没问题，这可怎么选啊？算了，我投三哥吧，他说的有点笼统。那我也投唐三，虽然我也不知道他说的有什么问题，自保最重要，我可不想再被直接淘汰了。小五，我哪里说的有问题了？是不是你是卧底，所以故意乱点我？我投小五。这轮我也听不出来谁是卧底，就先把唐三淘汰吧，少一个是一个，我投唐三。唐三淘汰，游戏继续。又淘汰错了，难道真的是小五卧底吗？我是群居动物。我脚的形状特别好看，脚的形状不都一样吗？有什么好看的？看来冰公主是卧底。我奔跑起来速度很快，连狮子、老虎都得让着我。第二轮发言结束，请投票。我投比比东，我的胆子很小，所以我觉得他的发言有问题。我还是听不出谁有问题。刚才唐三说小五有问题，那我投小五。小五，你怎么能冤枉人呢？明明就是冰公主说的有问题。我投冰公主，现在是平局，请大家再次重新发言。人们都很喜欢我，有很多夸我的诗句。我是国家保护动物，我就说冰公主有问题，你又怎么能使保护动物？她一定是卧底。很多人喜欢喝我的奶。发言结束，请投票。我这次听比比东的，我投冰公主。小五，我说的哪有问题了？因为我不知道国家保护动物都有什么，所以只好投你了。哼，一看你上课就没听讲，我投比比东，他说的更像是我们常见的另一种动物。我也投冰公主，早就觉得你是卧底了。游戏结束，卧底比比东胜利，恭喜比比东获得冠军。咦，我怎么是卧底？原来你们是鹿，我还以为除了冰公主，大家都是牛呢。<笑>比比东这么笨都能赢，运气也太好了吧！开始打饭，给小五一个空碗。谢谢老师。哇塞，这个空碗好大呀！等会老师一定会给我很多好吃的。给比比东一个空盘子。谢谢老师，太好了，这个空盘子这么大，等会我要全部装满肉肉。给阿七一个空杯子。怎么只有一个杯子啊？这也装不了饭啊。嗯，阿七，你在说什么呀？没，没说什么。虽然只有一个杯子，不过老师手里有可乐，等会我可以装一大杯可乐，这样想起来也还不错。好了，今天的午餐就是这些，大家开始吃饭吧。老师，你还没给我们食物呢。是啊，老师，你是不是搞错了？我们手里只有餐具，这怎么吃啊？你们听我说完，这些餐具是给你们装食物的。现在你们要去街上找食物，放学前把食物拿到我面前检查。这是今天的考试，你们快去吧。怎么会有这种考试啊？孩子们，我这里有馒头。你们要不要啊？舒精灵，你也太小气了，就给我们吃馒头，馒头难吃的要死，我才不要，我想吃汉堡。不错，馒头哪有汉堡好吃？你给我们汉堡吧。哼，不吃算了，你们就饿着吧。等一下，舒精灵，我要吃馒头，你把馒头给我吧。不行，舒精灵，我真的好饿啊，你就把馒头给我吧。小五，你是个懂礼貌的孩子，我给你两个鸡腿吧。哇塞，我有鸡腿吃了，谢谢你，舒精灵。好，我走了。
大家快来看啊！刚刚出炉的汉堡还有好喝的可乐，你们要不要吃呀？哇塞，有汉堡，我要吃，快给我！好的，那我要喝可乐，你把可乐给我吧。好，汉堡给比比东，可乐给阿七。太好了，我们也有吃的了。总共一百的金币，你们谁付钱？什么？居然要金币？当然要钱啊！难道你们想白吃白喝？赶紧付钱！可是我们没有钱啊，没有钱你们吃什么吃？耽误我的时间。哎呀，我的吃的又没了！比比东，你别急，我这里有两个鸡腿，分你一个。什么？你的鸡腿？明明是我的鸡腿，拿来吧你。不错，就是我们的鸡腿，还给我。你们、你们、你们太过分了！大家都拿到食物了吗？快给我检查。当然拿到了，到了老师，快给我们一百分吧。不是的，老师，这些食物是书精灵给我的。你瞎说，是我们的。都别吵，我看看就知道了。啊、原来是这样，比比东阿七零分，立即给小五道歉。然后写一千字检讨交给我，没写完不准回家。哎呀，我们怎么这么倒霉呀、啊？回家吃饭了，我进，我也进、啊。这是怎么回事？我怎么没法进去呀？小五，你不会是没法回家了吧？才不是呢，我再试一试，我进。啊，为什么呀？小五，你还没看出来吗？你没有人鱼尾巴，所以你回不了家了。我先走了。人鱼尾巴，等等，我的人鱼尾巴怎么不见了？这可怎么办啊？小吴，你怎么了？三哥，我的人鱼尾巴不见了，这样我就回不了家了。怎么会这样？那我们一起去找找吧。嘿嘿，有了人鱼尾巴，我都觉得自己变得更帅了。小红俊，站住！是不是你拿了我的人鱼尾巴？小五，你说什么呢？这明明是我的人鱼尾巴。你胡说！你之前根本就没有人鱼尾巴。小精灵说过了，只有不断的做好事，才能拥有人鱼尾巴。你最近一直都没有帮助别人。哼，我都说了，这就是我的。小五五六七的人鱼尾巴也太好看了，我也好想要啊！要是我有了人鱼尾巴，我就也可以去海底玩了。小红俊，你想要人鱼尾巴吗？对啊，比比东尼怎么会有人鱼尾巴？这个你不用管，你还想要人鱼尾巴吗？我想要。我可以把这个人鱼尾巴给你，不过你要把你最喜欢的东西和我交换。我最喜欢的那不是我限量版的奥特曼玩具吗？不行，那可是妈妈送我的生日礼物。那好吧，你不换的话，我可要走了。算了算了，比比东，我和你交换。这是比比东给我的，才不是你的。小五，看来这个不是你的人鱼尾巴。好吧，那我们再去别的地方看看吧。小青，你怎么也有人鱼尾巴？嘿嘿，怎么样？我的人鱼尾巴漂亮吧？小青，你的人鱼尾巴是哪里来的？是我用我的小汽车和比比东换的。这到底是怎么回事呀？为什么比比东会有这么多的人鱼尾巴？我也不知道，要不我们去找比比东看看吧。哇，这么多的人鱼尾巴！比比东，你为什么有这么多的人鱼尾巴？要你管！你要是要的话，就拿最喜欢的东西和我交换。精灵之力。小精灵，你干嘛？比比东，是你拿了小五的人鱼尾巴，所以小五才回不了家的。小精灵，这到底是怎么回事啊？比比东，你自己说。对不起，小五，是我错了，是我拿了你的人鱼尾巴，然后复制出来了这么多人鱼尾巴，让大家拿东西和我交换。原来是你拿了我的人鱼尾巴。我知道错了，我这就把你的尾巴还给你，你能原谅我吗？比比东，我这次就原谅你了，你以后可不能这么做了。我知道了。小朋友们，乱拿别人东西是不对的，大家可千万不要和比比东学习啊！好了，大家快把自己的名字改成和动物相关的，我改成小猫，那我改成小狗，什么小猫小狗的也太难听了。比东东，快改吧，不然会有危险的。我才不信能有什么危险呢！天知道有人的名字不是动物抓走啊、呃！不要啊！阿七，你快改名字，不然等机器人送完比东东，肯定马上又会回来的。好的。我现在就改，我把名字改成小苹果五六七， 567, 苹果是水果，你快改成动物。那那我改成小白菜。哎呀，五六七，你怎么这么笨啊？白菜也是蔬菜的一种啊，你快改成动物啊！哎呀，你们一直催我，我太紧张了，想不起来有什么动物了。阿七，让我帮你想一个吧，你就把你的名字改成小猪。哼，小猪太难听了，我不要改。阿七，你就快改吧，不然真的来不及了，机器人马上就要出现了。检测到有人的名字不是动物，抓走。我我改成小猪。大家的名字都是动物，是我刚才看错了。
。危险啊！阿七弟弟差点被机器人抓走。不好，悠悠指令了，大家快把名字改成文具吧。我改成铅笔，那我改成橡皮。啊，我想到的文具都被你们说了，我该改成什么呀？快改呀！那我改成筷子吧，阿七，筷子是餐具，不是文具啊。那我把名字改成桌子。五六七，你可真笨，桌子是家具，不是文具。我们上学的时候都是在桌子上写作业，桌子怎么就不是文具了？桌子就不是文具，你说的是课桌，课桌才是文具呢。课桌不就是桌子吗？桌子是桌子，课桌是课桌，不是一样的。哎呀，你们别争了，阿七。你就把名字改成课桌吧，这样安全一点。检测到有人的名字不是玩具，抓走。呃、你不要抓我啊！啊，你真的不抓我了？小五，竹青，我抓。为什么抓我吗？我们的名字已经改成文具了。哼，谁让你们欺负我朋友的？竹青还笑话阿七笨蛋，我今天就要抓你们啊！李东东，怎么是你？你刚刚不是被抓走了吗？哼，最开始我就是逗你们玩呢。五六七，你放心，我不抓你，我只抓小五和竹青。我承认我不该笑话阿七笨。五六七，对不起。但是比东东，你竟然用这种恶作剧让我们改名字，我要去找舒精灵告状。切，我才不怕他呢，我先走了。其实是我被李亚变成了比东东的样子，我故意不抓五六七来迷惑他们。嘿嘿，这样舒精灵肯定只会惩罚比东东了。小五，我的孩子。妈妈，不要离开我！妈妈，妈妈，妈妈有危险，我要去救妈妈。比比东，你看到我妈妈了吗？你妈妈可能去森林采水果了吧？好的，谢谢你。妈妈，我终于找到你了。啊，不对，你你不是我的妈妈，我的妈妈有兔子耳朵。妈妈，你是谁？你要和我抢妈妈吗？对不起，我找错了。老虎妈妈，你看到我妈妈了吗？森林里没有你的妈妈，也许她在沙漠里吧。好的，谢谢你，老虎妈妈，我这就去沙漠找妈妈。沙漠里好热呀、啊，妈妈你在哪？妈妈，我终于找到你了，我的孩子，不要乱跑了，和我一起留在沙漠里吧。啊、不对，妈妈，你怎么会有尾巴？妈妈，他是谁呀、啊？咦？原来你不是我的孩子，骆驼妈妈，我想找我的妈妈，你知道她在哪吗？她可能在我最不喜欢的冰原上吧。好的，谢谢你，骆驼妈妈。妈妈，你一定要等我，我很快就能找到你了。小五，你跑这么快做什么？蓉蓉，我妈妈不见了，我要去救妈妈。你妈妈不是喜欢游泳吗？她会不会去海边玩了？有可能。谢谢你，蓉蓉。我先去冰原上找，如果没找到妈妈，就去海边找妈妈。好冷啊！妈妈在冰原上会感冒的。妈妈，我我找到你了，快跟我回家吧，宝贝，这就是我们的家呀。可是妈妈，这里太冷了，这里一点都不冷。妈妈，这是我的姐姐吗？不对，你是企鹅妈妈，你不是我妈妈。看来这里没有我妈妈，我要去大海找妈妈。小五妈妈，你怎么在这？蓉蓉，我出来买菜，想给小五做点好吃的。怎么了？小五说你有危险，满世界找你呢。这个傻孩子，我先回去给他做饭，等他跑饿了就回家了。大海好大呀，妈妈会在哪呢？妈妈，我是小五啊，我找到你了，你快过来啊！啊。啊不对，你怎么有鱼尾巴？你是美人鱼妈妈。小五，你妈妈是十万年柔骨兔，你不是应该在草原上找兔子吗？怎么跑到大海里了？兔子。哎呀，早晨我看到比比东身后的笼子里有只兔子，原来是他把妈妈抓走了。谢谢你，美人鱼妈妈，我这就去救我妈妈。比比东，你快把我妈妈放了。小五，你在说什么？你身后笼子里的兔子就是我妈妈。你快放开他，小五！这是我给我家小雪抓的宠物兔子，不是你妈妈。不对，这就是我妈妈。比比东，你太坏了，把我妈妈抓走，还故意让我去森林里找妈妈。所有的小伙伴都会讨厌你，给你发狗头的。小五，你不要冤枉我，我这真的只是只普通的兔子，不是你妈妈。不信你问问别人就知道了。问就问，小伙伴们谁看到我妈妈了吗？是不是就是被比比东抓走的这只兔子？上课了，同学们。啊，怎么没人呢？这是怎么回事啊？老师，我生病了。老师，我生病了。老师，我生病了。什么
，大家都生病了，怎么都这样巧呀？我不信，我要去看看。老师，我发烧了，好难受呀。呃，五六七以前经常装病，我要看看这次是不是装的。累死我了，没有热水袋，也没有体温计，更没有别的东西。原来五六七真的发烧了，我再去看看比东东。比东东，你怎么了？老师，我拉肚子，哎呀，不行了，我要上厕所。哎，阿比东东，你为什么拉肚子？是不是吃了不干不净的东西？是因为哎呀，不行了，老师又来了，我要去厕所了。哎呀，好臭啊！看来李东东是真的吃坏肚子了。我再去看看唐三。唐三，你怎么了？啊，唐三，你为什么不说话？哎呀，唐三，你的口疮太严重了，上药了吗？好吧，唐三，你好好休息，我走了。奇怪，孩子们为什么突然生病了？老师，我知道是怎么回事。淋雨真好玩，我淋淋淋，太好玩了。阿七，不要淋雨了。你会生病的，小心发烧啊！刚才不会发烧呢，我身体倍棒，淋雨多好玩呀！<笑>巧乐滋我吃，巧布丁我吃，老冰棍我吃，喵喵喵，真好吃！我还要再吃二十个雪糕。李东东，你不能再吃了，吃太多雪糕会拉肚子的。哼，少在这里骗人了，小五，我才不信呢！我要继续吃，喵喵喵,喵。今天妈妈不在家，我要吃辣条，吃个够。喵喵喵，辣条太香了，我要吃一百包。唐三哥哥，不要吃太多辣条，小心上火张口疮。放心吧，小五妹妹，我的牙齿健康的很。哎呀，唐三哥哥，你怎么就不听劝呀？小五妹妹，你是不是嫉妒我有这么多辣条？你要想吃就明说好了。唐三哥哥，我好心劝你，你怎么还冤枉我呀？哼，我不理你了。小五妹妹走了，我要继续吃辣条了。喵喵喵，原来是这样啊。五六七因为淋雨发烧，李东东因为吃了太多雪糕拉肚子。唐三吃了太多的辣条，尝了口疮，他们做的都不对。他们再这样，小五记得下次告诉老师啊！放心吧，老师，我觉得他们不会再有下次了。我出赛罗，我出迪迦，那我出银河，我出小马宝莉，小五淘汰。啊，为什么淘汰我啊？小五，我们这一局玩的是奥特曼版连连看。对啊，你出的卡牌人物不是奥特曼里的。好吧，原来是这样。我也要玩。好啊，那我们重新开始吧。我出喜羊羊，我出美羊羊。原来是喜羊羊版连连看，这个难不倒我。我出懒羊羊，那我出飞羊羊，我出灰太狼。游戏结束，小五获胜。为什么啊，小花仙？因为小五的灰太狼卡牌是唯一狼族卡牌，可以吞并所有羊族卡牌。哼，我不服，我们根本都不知道这些，我要求重新再来。好吧，那游戏继续。我出洛迪，原来是超级飞侠版连连看。我出小青，我出小爱，我出酷飞，我出多多。超级飞侠版连连看闯关成功，进入下一局。我出小马宝莉，我出我出。哎呦，我应该出谁呀？我根本就没看过小马宝莉，那都是小孩子看的，我又不是小孩子了。蓉、啊、蓉到你了，快点啊！我出小野驴。蓉蓉错误淘汰，哼，你们玩吧，我才不爱玩呢。游戏继续，该我了，我出早餐，我出午餐，早餐、午餐、晚餐，那我就出晚餐。什么？早餐、午餐、晚餐都出了，那我出什么？小红剧，你怎么想到早餐、午餐、晚餐的呀？我是年龄小，但是不傻呀。完了，我要被淘汰了，我要出烤肠。游戏结束，五六七淘汰。哼，不和你们玩了，你就是故意的。不是的，五六七哥哥，让我好好想想，怎么样把小五、小红俊他们两个都淘汰掉，这样冠军就是我的了。哼，有了，我出童话世界。啊、什么？这样我们怎么出啊？对呀、啊，什么是和童话世界一类的？这怎么出啊？小五、小红俊，你们快出牌呀！我不知道出什么，我也不知道，这谁知道啊？游戏结束，我宣布小五、小红俊淘汰，比比东获胜。太好了，我是最后的赢家。下次我们一定会努力的。妈妈，我的头发是怎么回事？你的能力觉醒了，去学校千万别暴露你的头发，把帽子戴起来。知道了，妈妈。同学们，这位是新来的小五同学，以后大家就是同学了。阿七这同学好奇怪，上课还戴帽子。大哥，我们一起去欺负他。老师说，同学之间要互关互爱，我要做个好孩子，不欺负同学。切，我自己去。新来的，我看不惯你很久了，把你帽子拿下来。你别欺负我了，给妈妈说帽子是不可以拿下来的。
。小五快走，我们保护你。对，衣服都是班里最大的坏蛋，我们要给他扔狗头。妈妈说过，不能丢下同学就逃走，我得去救他们，不能让三哥跟阿七受伤。不只是怕我同学，什么？你的头发居然同时拥有几种颜色，那可是天使才具备拥有的。蓝色妖姬，快把鞋子还给我们！妖姬魔法。哼，这里有八只鞋子，只要你们互相找到对方的鞋子，我就还给你们。这么多鞋子怎么找呀？三哥，我来帮你找。这里有两只蓝色的鞋子，到底哪一个才是三哥的呢？呃，鞋带是黄色的，那我就选有黄色鞋带的鞋子。真的是我的鞋子，没想到他就选到了。哼，接下来就没这么容易了。切，竟然小瞧我们。小五，我来帮你选。小五的鞋子是粉红色可爱的高跟鞋，我找到了。小五，这个是你的鞋子。三哥，谢谢你，我穿。啊，我怎么没有颜色了？因为那是我用魔法变的鞋子，根本不是小五的、啊。怎么会这样？小五，对不起。没事，我们接着找吧。可是只剩下一只粉红色的鞋子了。可是他一看就是大人穿的。什么？难道小五的鞋子不在这里？其实第一双就是小五的鞋子，只是被我用黑魔法变了个样子，你们竟然看不出来。啊、嘿嘿，小五肯定猜不到的。三哥都找到鞋子了，我怎么还是找不到？难道我真的变不回去了吗？我不要这样。小五，你别哭啊，肯定有办法找到你的鞋子，把你变回去的。可是另一个是大人穿的，没有我的鞋子。蓝色妖姬，是不是你把小五的鞋子藏起来了？快拿出来！你别冤枉我，我才没藏小五的鞋子呢。嗯、呃，不是蓝色妖姬，那小五的鞋子到底在哪呀？我知道了，刚才的鞋子被蓝色妖姬施了魔法，这次肯定也是这样。小五，你穿上这个鞋试试。好，我穿，我竟然恢复了。比比东，你真厉害。嘿嘿，我不服，你们肯定找不到比比东的鞋子。蓝色妖姬，别得意，小五和三哥肯定能帮我找到的。这两只鞋子一模一样，根本没有区别，到底哪只才是比比东的？对了，我的鞋子被施过黑魔法，肯定能感应出哪只是魔法鞋子。我来试试，怎么没反应？我根本没施魔法，你们当然找不到了。蓝色妖姬，我的鞋子好几天没刷了，一点也不好玩，你还是还给我吧。哼，我才不管呢，这样多好玩呀！你怎么能这样？真是太过分了。你们看，苍蝇，苍蝇最喜欢臭臭的东西了。我知道哪个是比比东的鞋子了。比比东，你穿这只。没错，这就是我的鞋子，我穿好了。我们快走吧。等一下，你们怎么这么快就找到了？哼，这是我们的秘密，才不告诉你呢。其实是因为我的鞋子太臭了，苍蝇最喜欢了，所以我们才找到的。小朋友们，大家可不能学我啊，一定要爱干净啊。小狗叫汪汪汪，小猫叫喵喵喵，汪汪汪，喵喵喵。比东东马上要考试了，你在干嘛呀？我在练习学小动物叫啊。可是今天考试的是不能笑比赛呀。什么？不是学动物叫吗？糟糕，我记错考试内容了。同学们，现在开始考试，谁能撑到最后，就能拿到神秘大奖。赶快开始吧，我都等不及了。哼，比东东平时就你最爱笑，你就等着第一个被淘汰吧。这是谁的奥特曼玩具啊？嘿嘿，这么漂亮的奥特曼玩具肯定是我的。阿七，你怎么这么笨啊？阿七，你第一个淘汰。什么？现在就开始了吗？可是我看到奥特曼玩具根本忍不住就是想笑啊。阿七零分，这有什么好笑的？不就是一个玩具吗？哈哈，阿七真想不到你这么笨。糖糖哥哥，我们还在考试，你笑什么呀？糟了，我怎么给忘了？小天使保佑，舒精灵肯定没有看到。舒。精灵，我举报糖糖，他笑了。糖糖淘汰，考试继续。看来你们三个都是有备而来，下面我就要动真格了。看我的神秘武器痒痒挠，什么是痒痒挠？嘿嘿嘿嘿嘿。蓉蓉，你干什么？我我看到痒痒挠，实在忍不住。蓉蓉淘汰，现在就剩下你们两个了。这次我要出绝招了，羽毛给我上吧。我挠我挠我挠，哎呀，好痒啊！我要坚持不住了。好了，小兔没笑，下面换比东东。嘿嘿嘿，幸好我昨天在小天使那里买了一个隐形面具，只要我戴上面具，就算我笑了，也没人能看出来。我得赶紧把面具戴好。我挠我挠我挠，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。嗯，什么声音？是谁在笑
。舒精灵是小兔，他笑了。我没笑，比东东里污蔑我。刚刚的笑声是你的，肯定是你笑了。我没有，不信你问问雨萌。比东东确实没笑，但是我看到他的肩膀一直在抖。怎么会这样呢？比东东，你的脸是怎么回事？怎么你说话嘴也没动？舒精灵，我就是憋笑太久了，脸僵硬了。我知道了，你肯定使用了魔法面具，赶紧拿出来。哎呀，舒精灵，其实我就是和你们开个玩笑。比东东作弊，我宣布这次比赛获胜的是小兔。我不同意，其实小兔刚刚也笑了，是大家怕的。伙伴们真的是这样吗？请说出原型的食物：西瓜、甜甜圈、汉堡、钟表。消除失败，我们出的都是原型，没有其他形状，凭什么失败？五六七，你都不好好听的吗？这一轮出的是圆形食物，你的钟表又不能吃啊！对不起，我只记得圆形了。没关系，下一轮认真听，我们一定能消除成功。三角形的东西，三角形，我还出西瓜。啊、哎呀，小五姐姐，你错了，西瓜是圆形。没错，我出的不是圆形西瓜，是其他的三角形西瓜。哇塞，小五真聪明！我出粽子，嘿嘿，我出一个你们绝对没见过的警告标志牌。哎呀，三角形还有什么呀？我不想输，伙伴们快帮帮我吧！看到了，我出三角尺，消除成功，奖励棒棒糖。喵喵喵，真好吃！这轮出长方形文具，我出。等等，我排最后一个，根本想不起来。这次我先，我出文具盒，我出橡皮，我出铅笔，我出课本。消除失败，先小雪出错。什么？我错哪啦？铅笔是圆柱形，不是长方形。可是从正面看，它就是长方形呀，我没出错啊。嗯、呃，这。好吧，就算你们消除成功，奖励辣条。哇塞，我最喜欢的辣条，好几天没吃了，我吃。辣条没收，五六七，你嘴里溃疡还没好呢，不能吃辣条。十三妹妹先替你吃了。哎呀，我的辣条，小五姐姐你们分我点呀。喵喵喵，喵喵我们吃完了、啊。哎呀，你们怎么这样呀？五六七他们也是为了你好，你吃这个。哇塞，是棉花糖！谢谢小赛罗，喵喵喵，真甜。最后一轮新型的东西啊，新型的都有什么呀？这个比较难哦，有伙伴们能答出来吗？我想到一个爱心软糖。哇塞，好厉害！还有谁知道？我不知道，我也不知道。哈哈，我也有一个。什么呀？是伙伴们点亮的小爱心，你看好多呢。行吧，这个也算。伙伴们还知道什么是新型的吗？我给紫色书包里放作业本。我讨厌作业本，我不要。那我要。好，那我把作业本给蓝色书包。我给蓝色书包里放手机。谢谢蓉蓉，我快要放满了。手机我抢。那是我的，快把手机还回来。算了，我不玩手机，我要做个爱好学习的好书包。切。真会装手机，玩得好才是一百分呢。蓝色书包我来给你放，变形金刚玩具。我也喜欢变形金刚玩具。小五，你凭什么给蓝色书包不给我？因为我喜欢蓝色。谢谢小五。不过在学校是不能玩变形金刚玩具。那我把变形金刚玩具给红色书包吧。我给红色书包里放臭豆腐。等等，学校不让带臭豆腐、红色书包，你会被扣分的。哼，我才不听呢！你就是嫉妒我比你先装满吗？我没有，不是这样的。我给紫色书包里放课本。哎呀，紫色书包装满了，那就给蓝色书包吧。我给蓝色书包里放电话手表。不能放，学校不让带这个的。没事的，这又不是手机，放心好了。我来检查书包了。先看红色书包的手机、变形金刚玩具、零食，全是学校的违禁品，零分零分全部没收，真倒霉！这下书包里什么都没了。蓝色书包里有学校的违禁品吗？当然没有了，老师你随便查。作业本、课本，嗯，不错，挺爱学习的，一百分。等等，怎么还有电话、手表吗？没收。老师，电话、手表是可以带的呀，这个同学们都知道的、啊。是吗？学校真的可以带电话、手表吗？难道我真的误会蓝色书包了？
我是一个不被妈妈爱的孩子，因为我长着兔耳朵，妈妈认为我是怪物，所以从小妈妈就只爱长得漂亮的姐姐。家里所有的家务都是我来做，姐姐每天只知道打扮自己，什么都不用做。这天姐姐过生日，妈妈给姐姐举办舞会。千仞雪，你家好漂亮啊！是啊，这么大，太让人羡慕了。嗯。怎么还有穿的这么破烂的人在会场啊？哦，这是我家的仆人，我看他可怜，让他在家里干点活。小五，你还不快去把食物准备好？哦，我这就去。姐姐，食物做好了，弄好了，你就出去吧，不要在家里待着了，太丢人了。我，我知道了。我伤心地离开了家，从小妈妈就不记得我的生日，姐姐过生日，我却连饭都没吃就被赶出来家门。在键盘上输入 b b b， 如果是抱抱抱，那说明你是温暖的小伙伴；如果是不不不，说明你是性格坚毅的小伙伴。我太饿了，所以想去海边找点吃的，却发现有个美人鱼受伤躺在沙滩上。我帮他包扎好伤口，就醒了他。善良的姑娘，谢谢你救了我。这个漂流瓶送给你，它能实现你三个愿望。真的吗？好神奇啊！谢谢你，美人鱼公主。于是，我小心翼翼地将漂流瓶打开，许下了第一个愿望，希望妈妈能够爱我。回到家后。妈妈真的对我变得温柔了许多，她开始关心我，给我买新衣服，做好吃的给我吃，让姐姐分担我的家务，我非常开心，觉得自己的愿望实现了。可是好景不长，妈妈对我的态度又变回了从前的样子，我的新衣服被没收了，每天做更多的家务，却经常挨饿，我感到非常委屈。不知道为什么妈妈又不爱我了，我的愿望怎么失效了呢？这天，妈妈的脚意外受伤了，看着妈妈痛苦的样子，我忽然想起了漂流瓶还有两个愿望，我可以许愿让妈妈恢复健康。可是当我路过姐姐的房间时，却发现她拿着我的漂流瓶，我瞬间明白了妈妈为什么突然又不爱我了。姐姐，你把漂流瓶还给我。什么？你的漂流瓶？这是我的，我还要许愿得到漂亮的公主裙呢。不要啊，姐姐，许愿瓶只能许三个愿望，已经用掉两个了。现在妈妈的腿受伤了，我想许愿让妈妈恢复健康。妈妈的腿不用许愿也能恢复，用许愿瓶太浪费了。我想要很多很多漂亮的公主裙。哇、哦，这些公主裙都是我的啦。姐姐，你太过分了。没有许愿瓶，为了让妈妈快点好起来，我每天都细心的照顾妈妈，给她做好吃的，陪她散步聊天。而姐姐却只是穿着新的公主裙去到处炫耀，看都没看过妈妈。小五，妈妈以前对你那么不好，你为什么还要照顾妈妈呀？妈妈，你是我的妈妈呀，我照顾你是应该的。小五，妈妈以前做的不对，妈妈向你道歉，妈妈以后一定会好好照顾你的。从那以后，妈妈对我的态度彻底改变了。虽然漂流瓶的愿望被姐姐抵消了，但是我却用我对妈妈的爱实现我的愿望，获得了妈妈对我的关爱。<笑>我是蓉蓉，我要穿上唐三的衣服和唐三的鞋子。现在猜猜我是谁？我要穿上比比东的衣服，这样他们一定以为我是比比东。这个捉迷藏太有趣了，这次我要扮成小五的样子。这样他们一定看不出我是谁了。大家都装扮好了，我也要快一点了。我们已经假扮好了，你们快来拆吧。嗯，这就是你们说的最难捉迷藏吗？这也太敷衍了吧！你们就盖住头，整个身体都在外面，啊，还不是有眼就能赢吗？很明显，第一个穿着唐三的衣服和唐三的鞋子，那我猜这个一定是蓉蓉。刚刚我发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效，快去试试吧。娜娜，你是怎么看出来的？嘿嘿，这我可不能告诉你。我们湖里的鼻子最灵敏了，其实是我闻出了蓉蓉的味道。好了，我赢了，我们去玩吧。
。我可是捉迷藏高手，这么简单的游戏怎么可能难得到我？从表面上看，这个人是比比东，不过事情一定不会这么简单。你们看，他头上的纸盒有两个洞，我一眼就看到他的眼睛了。好了，唐三就是你，你的眼睛已经出卖你了。哎呀，失误了！想不到阿七你观察的这么仔细。好了，我们走吧。原来眼睛也会露馅，让我赶紧戴个美瞳。嘿嘿，这下我看还有谁能看出我是比比东？据说能猜对这个游戏的人不超过百分之二十，我可得好好观察一下。除了被盖住的头部外，这个人怎么看都是小五。不过事情一定不会这么简单，让我仔细观察一下。咦，连眼睛都和小五一样，看来就是小五。嘿嘿，你猜错了，我是比比东、啊。你居然是比比东，你的眼睛是怎么回事？那你就别管了，我们走吧。据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。三个猜人游戏居然要一个一个来，害我等了这么久。要不是我穿了黄金切尔西，根本就站不了这么久。这个穿的是绒绒的衣服，可是却有小五的大辫子，还挺难猜的。对了，衣服可以换，可是要换发型就难了。那我就猜你是小五。小五，你怎么变成猫了？我给茶壶小房子装上窗户。我给茶壶小房子装门。我给茶壶小房子装屋顶。小五，你干嘛呀？我的小房子才不要屋顶呢。哼，那你们就等着后悔吧。我们才不后悔呢！走，我们进去。乌云，你出来，给本公主狠狠的下雨。好的，公主殿下。红色风暴，我们来装扮这个茶壶小房子吧。刚刚发现，只要按照步骤打出三个加油，并 add 你的好友，就能解锁隐藏加油特效。快去试试吧。啊，怎么下雨了？可是天气预报说今天是晴天，根本不会下雨的。可恶，我出去看看谁在捣乱。乌云，今天是晴天，不该你出来工作的。可是公主殿下的命令，我不可以违背啊！啊，是那个我们从来没有见过的公主殿下吗？好了，我的下雨任务完成了，我走了。嗯、呃，这个公主真奇怪啊！不好，是冰雹，赶紧到茶壶小房子里躲冰雹。哼，你们就慢慢享受吧。<笑>冰雹砸得我好痛啊！这个茶壶小房子需要屋顶，我觉得小五说的是对的。红色风暴不许踢小五，我讨厌小五，我要把他的表情包删光光。呃，小五，你怎么来了？小五，快出去，这里不欢迎你。等等，蓝色妖姬，冰雹下得这么大，我实在没有地方可以去了，你们就让我在这里待一会吧。可是我们的茶壶小房子没有屋顶，你进来也没有用呀。我有屋顶，可是没有，可是我答应了。小五，把这个屋顶给我，我这就把它装到我的茶壶小房子上。终于不用被冰雹打了，痛死我了！是呀，谢谢你们收留我。谁要收留你了？给我出去！蓝色妖姬干得漂亮！你偷偷告诉大家一个表情包的彩蛋，现在只要在评论区输入发送“狗头家保全”，就可以解锁一个全新的表情，解锁的表情在最后哦。你们，你们拿了我的屋顶，居然要把我赶出去！没错，我就是讨厌你。哼，你们太过分了！我要给你们发狗头惩罚你们。哎呀，蓝色妖姬，小五不会去告状吧？要是我们欺负他的事情被巫师女王知道了，我们就惨了。哎呀，不会的，放心好了。小五他家里面那么穷，他就是个孤儿，孤儿根本不会见到巫师女王的。啊、闪电，给我狠狠的劈这个小房子。好的，公主殿下。小五，原来是你在捣乱！你们每天都欺负我，现在轮到我报复回来了。住手！<笑>据说可以用这个手势同时完成点赞和关注的人，一百个人里面只有三个。巫师女王大人，你快救救我们吧！小五欺负我们，你快狠狠的惩罚他吧！公主殿下，需要我把这两个没礼貌的小鬼带走吗？我还没玩够呢。哦、公主殿下。是啊，你们每天欺负本公主，是不是很开心啊？什么？你们居然欺负我的宝贝女儿！你是公主殿下？够了，你们两个仗着自己是蓝色妖姬家族的人，就到处欺负别人。来人，把他们给我带下去！天黑请闭眼，狼人请睁眼
我是狼人，我睁眼了，不要吃掉。大家怎么都睁眼了？因为我是狼人呀。哼，不信你骗人，我才是狼人。你们都骗人，我才是真正的狼人。行了，大家都别吵了，现在你们都是狼人。什么？都是狼人？那我还怎么刀人？一点也不好玩，我不玩了。等等，比比东，你听我说完。你们中间有一只披着狼皮的羊，你们得把它找出来，才能获胜。哇，原来是抓卧底羊啊！那我最在行了，快开始吧。好，天亮了，大家开始找卧底吧。嘿嘿，我已经知道卧底羊是谁了。嗯，这么快，到底是谁呢？卧底羊一定是胡列娜。叮叮叮，我刚刚一直在注意他，他从开始到现在一直都没有睁眼。十三观察的真仔细，那我也投胡列娜。十三说的太好了，我也投胡列娜。那我也投胡列娜。我觉得娜娜不是卧底羊，我弃权。好，胡列娜淘汰。嗯，我就睡了一会，怎么就被淘汰了？<笑>胡列娜什么都没干就被淘汰了，可惜你们猜错了。胡列娜不是卧底羊，你们看吧，我就说娜娜不是卧底。胡列娜是忍者狼，可以淘汰一个人。气死我了，阿七还敢笑话我，我要淘汰阿七。等等，娜娜，我不是卧底羊，你不能淘汰我。不信你问问大家，他们肯定不会同意。谁说的？我就支持淘汰阿七。他和十三这么着急淘汰你，我看卧底一定在他们中间。比比东说的太对了，我也支持淘汰阿七。阿七，这么多人都同意淘汰你，你就别怪我了。探标，哎呀，我也被淘汰了，真可惜，你们又猜错了。阿七，你是炸弹狼，也可以淘汰一个人。哇塞，我居然这么厉害的吗？不过只要能淘汰人就行，我要淘汰比比东，就是他怂恿胡列娜淘汰我的。不行，还有小五也同意了，你应该淘汰小五。阿七，你别听他的，我就是听了他的话才选错的你。比比东，我就是要淘汰你，看我的空中飞弹。阿七，你搞什么鬼？怎么把我也淘汰了？哎呀，竹青不好意思，炸弹扔歪了，可是 double Q 的感觉真爽，这下卧底羊应该被消灭了吧？真遗憾，阿七，他们两个都不是卧底哦。竹青，你是战斗狼，也可以淘汰一个人。太好了，反正只有两个人，我和竹青一人淘汰一个，卧底羊就完蛋了。小天使，我是什么狼？有什么技能？比比东，你是尖叫狼，你的技能就是在旁边喊六六六。嗯，那这个技能能淘汰人吗？当然不行了，你见过谁喊六六六就把人淘汰的？我怎么这么倒霉呀、啊？好了，竹青，现在只剩下十三和小五了，你要淘汰谁呢？对呀、啊，我要淘汰谁呢？竹青，我是狡猾狼，你快淘汰小五，他是卧底羊。那好，我就淘汰小。不行，竹青，我是灰太阳，不是，我是灰太狼，十三是骗你的，你快淘汰他呀！哎呀，我分不清了。